അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബുൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഹായ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലബാർ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോയടയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം കോയട എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് തരത്തിലും ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം സ്വീറ്റും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസിയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മധുര കോയട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈസി കോയടയാണ് അപ്പം സ്പൈസി ആകുമ്പം ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പം ഇത് കുറച്ച് മെനക്കേടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സൈഡായി പോയി എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീഫ് ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാം കൊട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത തനിയർച്ചയാണ് ഇനി ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കും മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പം വലിയ സൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ബീഫ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഞാൻ അധികം ആക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടിയിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് വേവിക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണ്ട മാക്സിമം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും ബീഫിൽ നിന്നൊക്കെ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൂടുതൽ വെന്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ മിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു അരച്ചെടുത്ത പോലെ ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ വിസിൽ വരുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കോയടൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തലിൻ്റെ പോലത്തെ ഫില്ലിംഗ് അല്ല ആ ഒരു നനവല്ലേ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തലിനൊക്കെ ഉള്ള ഫില്ലിംഗ് വേറെ തന്നെയല്ലേ അതുപോലെയല്ല ഇതുണ്ടാവുക ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പം ബീഫ് ഇപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിത് മിൻസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പം ആ ഒരു മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അരഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോകും ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ബീഫ് അവിടെ ചൂടാറുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാനിപ്പം മധുര കോയടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കോയട വേണോ എത്ര ഫില്ലിംഗ് വേണോ അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് വെള്ളവും തേങ്ങയും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഒരു രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായി ഉരുക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ചരണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം വലിയ തേങ്ങയൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഈ തേങ്ങ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ തേങ്ങയിൽ പിടിച്ച് നന്നായി വറ്റി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെയും പണി ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് വെള്ളം നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാക്കി എടുക്കണം അത
അപ്പോൾ മധുരക്കോയടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബീഫ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ബീഫിൽ വരുന്ന കക്ക ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മസാലൻ്റെ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ബീഫ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മിൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൾസ് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല ബാക്ക് പൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല നാരു പോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ബീഫ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നാരു പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിച്ച പോലെ ആക്കണ്ട ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു മസാല ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം വീതിയുള്ള വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇതിപ്പം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീതിയുള്ള പാത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലുത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നിർമ്മയായി അരിഞ്ഞിട്ട് കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയും പച്ചമുളകും എത്രയും നുറുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നുറുക്കിയിട്ടിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കോയടൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഉള്ളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബീഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബീഫാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണോ അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി ഒരുപാട് വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീഫിനെടുത്തത് ഇനിയിപ്പം ഉള്ളിക്ക് മാത്രം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീഫ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബീഫ് ഡ്രൈ ആവുന്ന കണക്കിന് ഈ ഉള്ളിയും അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഉള്ളിയിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ വറ്റിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബീഫിലുള്ള വെള്ളവും അങ്ങ് വറ്റിക്കോളും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല നാരു പോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആ ഉള്ളിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഇനി ആ ഒരു ബീഫിലുള്ളയും അതുപോലെ ഉള്ളിയിലുള്ളയൊക്കെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മരത്തവി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതെല്ലാം ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും കുറച്ച് കട്ട പോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അരഞ്ഞു പോയതല്ല അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി പിടിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്നും അങ്ങ് ആ തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി വന്നോളും ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ക്രിസ്പിയും കൂടെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ച് ദിവസം വെക്കുമല്ലോ നമ്മളിത് പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പം ചിലപ്പോൾ അത് കാറിപ്പോവാൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനൊക്കെ ഒരു കാറി ഒരു ചോയ ടേസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട സാധാരണ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഡ
ഈ കോയയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ബീഫും തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തിന്നതിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് പിന്നെ ബീഫും നല്ല വറുത്ത തേങ്ങയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ വറുത്തിട്ട് ഈ ബീഫ് കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ച് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കളറാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം തേങ്ങ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ആ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഒന്ന് തീ ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ തേങ്ങ വറുത്തതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ബീഫിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഈ ബീഫ് ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി ആയി വന്നോളും അപ്പം ഞാനിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്തതാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല കാരണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയി ഡ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ തന്നെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോയട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനെ കൊണ്ടും ചെയ്യാം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് മസാല ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് മധുരത്തിനും എരുവിനും രണ്ടിനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നാല് ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഈ മൈദ മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കോയട എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലിംഗ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മാവും കൂടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുഴക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ടൊന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇപ്പം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കോയട എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പത്തിലിനും ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ടേ കുഴച്ചെടുക്കാവും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളിലും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കിട്ടി പുറംഭാഗവും നല്ല എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആയി പോകില്ല ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി പരത്തി കോയട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ആ ഒരു ദോ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു മാവിനെ വലുതാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കോയട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ സൈഡിൽ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോയട ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ പാർട്സൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഈ റൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മസാല ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് കോയട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഓരോ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് സൈഡിൽ വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് കോയട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി കുറേ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു സെറ്റ് അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉമ്മ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഓരോ റൗണ്ടും എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മസാല അങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എന്താ പറയുക പിരിക്കാൻ പിരിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഭയങ്കര നേരിയതായിട്ടും കൂടി ആകുമ്പം പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ അതാണ് പറയുന്നത് കുറേ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് അധികം നേരിയതും ആകുമ്പം ഈ തോലധികം നേരിയതും ആകുമ്പം നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോയാൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും പിന്നെയും പുതിയ മാവ് പരത്തി അതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അധികം നേരിയതാക്കി പരത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ അത്ര തടിയും വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും പിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല പിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് അത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് മസാലയൊന്നും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഇതിപ്പം വെറും മൈദയും ഓയിലിട്ട് കുഴച്ചത് കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും പ്രസ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിരിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു കോയട ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പിരിച്ച് പഠിച്ചത് പിരിക്കുന്ന ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പിസ കട്ടറും പിന്നെ ഈ ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ വന്നു അപ്പം പിന്നെ പിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത്ര ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം കോയട ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ചൊക്കെ അത് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉമ്മ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടാത്തത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് മസാല ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവും അപ്പം പിന്നെ എണ്ണയും കേടാവും പിന്നെ അതിന് ഇരട്ടി പണിയാവും അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുന്നവർ ഇതേപോലെ ഒന്നങ്ങ് പിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ പിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് ഓയിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓയിൽ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവണം എന്നില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോയയുടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആക്കി എല്ലാ ഭാഗവും മൊരിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടാൽ അടുത്ത ഭാഗവും അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വേർത്തിട്ട് വരുന്നത് മൈദയിൽ ഓയിലിട്ട് മിക്സാക്കി കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നങ്ങ് മൊരിച്ച് മൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഞാനൊന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് എന്താ പറയുക കളറൊക്കെ മാറി വന്നപ്പം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അടുത്ത
എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി മുരിച്ച് ക്രിസ്പിയായി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതിപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അധിക സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ട ചൂടാറിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കണം കാരണം ഇതിനി എന്താ പറയുക എയർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പിയനെസ് പോയി പോവും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൂടാറുമ്പോൾ തന്നെ കുലുക്കി നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് കിലകിലാന്ന് കുലുങ്ങും അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുലുങ്ങും പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇത് തിന്നാൻ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കോയട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കോഴി അട എന്ന് പറയില്ല കോയട എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുക മധുര കോയട എരുവിൻ്റെ കോയട ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പം ഇത് പൊളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ മസാലയൊന്നും അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല കാരണം ഇത് നല്ല വറുത്തെടുത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാല ഒരിക്കലും കരിഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കൊടുക്കരുത് ആ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ പൊരിക്കുമ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഫോൾട്ട് വരുന്നത് തേങ്ങയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുത്തത് കാരണം ബീഫ് ചിലത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരുപാട് വെന്ത ബീഫാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ബീഫും കുറച്ച് വേവ് കുറച്ചിട്ടെടുത്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫിൽ വെന്ത് പോയ ബീഫാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫ് ഡ്രൈ ആവാൻ ടൈം എടുക്കും തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നന്നായി വന്ന് വന്ന ബീഫാണെങ്കിൽ തേങ്ങ വെറുന്ന വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മധുരക്കോയുടെയും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വലിയ സൈസിൽ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇതേ പണിയുള്ളൂ ഈ ഒരു മധുരക്കോയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കാണാത്തവർ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കും കാണണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മധുരക്കോയുടെയും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബീഫിൻ്റെ കോയുടെ പൊരിച്ച പോലെ തന്നെ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോയുടെയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ഡബ്ബയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാറ് പ്രത്യേകിച്ചും ബാച്ചിലേഴ്സിന് അവർക്ക് ഈ അടുക്കളയും കിച്ചനും ഫ്രിഡ്ജോ ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബാച്ചിലേഴ്സിനല്ല ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നത് അത് ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ചിലർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് പോലും ആ സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തയച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതങ്ങനെ കേടാവില്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം ഒക്കെ നിൽക്കും അത്രയൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതെല്ലാവരും കൂടി ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് തിന്നു പോകുമല്ലോ നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തേങ്ങേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരും എന്നാലും ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര മാസമൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പം ഫ്രിഡ്ജൊന്നും വേണ്ട പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തയക്കാനും നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക രണ്ട് ടൈപ്പ് കോയുടെയും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുറച്ചൊന്നും മെനക്കെട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടും അപ്പം ബീഫ് വെച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടോ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്